த எர்த் அண்ட் த யூனிவர்ஸ் பூமியும் சூரிய குடும்பமும் இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பேரண்டத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிற முடியாது ஸோ நம்மளோட தேடல் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களில் ஃபஸ்ட்டு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் கொஞ்சம் கோள்களை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இவ்வளவு விதமான வெரைட்டியான பண்புகள்லாம் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பல பண்புகளை கொண்ட மனிதர்களை நம்ம சந்திக்கும் போதும் ஒரு வேலையில் ஈடுபடும் போதும் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு வேலையை நிறைவேற்றி நம்ம உயிர் வாழவும் இடர்பாடுகளிலிருந்து நம்மளை காத்துக்கிறதுக்கும் இந்த புவியலை வந்து நம்ம படிச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இரவு வானத்தை நம்ம மேலே பார்க்குறப்ப நிறைய விண்மீன்கள் தெரியும் ஸோ விண்மீன்கள்ன்றத நம்ம நல்லா உத்து பார்த்தோன்னா அது மினுமினுப்பதை பார்க்க முடியும் கோள்கள் அப்படி கிடையாது கோள்கள் ஒரே நிலையில் இருக்கிறதே கிடையாது இன்றைக்கி ஒரு விண்மீன் பக்கத்தில் இருக்கிற கோள் கொஞ்சம் காலம் பின்னாடி இன்னொரு விண்மீனுக்கு பக்கத்தில் போய் அது இருக்குது ஸோ விண்மீன்களின் பின்னணியில் கோள்களோட நிலை மாறி மாறி அமையும் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் மொத்தம் எட்டு கோள்கள் இருக்குது மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சர்டன் யுரனஸ் நெப்டியூ இந்த கோள்களுக்கான பேரில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ மெர்க்குரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஊர் சுற்றுபவர்கள் இல்லாட்டி தூதுவர்கள் அப்படின்னு பேர் இருக்குது அதுக்கு மீனிங் ஸோ ஒருவேளை மற்ற கோள்களுக்கெல்லாம் தாண்டியும் சூரியனுக்கு கிட்டே இருக்கிறதுனாலையும் ஒருவேளை தூது சொல்லுதோ என்னமோ தெரியல மெர்க்குரிக்கு வந்து தூதுவர்கள் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க வீனஸ் வெள்ளிக்கு காதல் கடவுள் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதாவது பெண் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவ்வாய் சிவப்பு கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கண்ணெலாம் சிவந்துச்சுன்னா எப்படி கோவப்படுமோ அதே மாதிரி இது சிவப்பாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு சண்டை கோள் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஜூபிட்டர் வியாழன் பிரகஸ்பதி அப்படின்ற சமஸ்கிருத வேடம் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ராஜா அப்படின்னு பேர் அதாவது பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா கோள்கள்லாம் மிக பெருசாக அடுத்து சர்டன் சனி இது விவசாயம் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியன் அதுக்கு வந்து சூரிய கடவுள் அப்படின்னே நம்ம பேர் வச்சுரும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேர் இருக்குது கண்களில் காணக்கூடிய கோள்கள் எது புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த அஞ்சு கோளையும் நம்ம வெறுங்கண்ணாலேயே பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கிழமைகளில் வர எல்லா கோளுமே நம்ம வெறுங்கண்ணால் பார்க்க முடியும் தொலைநோக்கியால் மட்டும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கோள்கள் எதுனா சிம்பிள் கிழமைகள் அல்லாத பெயரில் உள்ள யூரோனஸ் நெப்டியூ இந்த ரெண்டு கோளையும் நம்ம தொலைநோக்கியால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் சூரிய உதயத்திற்கு முன்னாடி புதன் வெள்ளி இந்த ரெண்டுமே அதாவது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கிற ரெண்டு கோளுமே சூரிய உதயத்திற்கு சற்று முன்பும் மாலையில் மறைந்த பின்பு அந்த தொடுவானம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இடத்துலையும் நம்ம பார்க்க முடியும் வெள்ளிக்கோள் வந்து சூரிய உதயத்திற்கு சற்று முன்னே தோன்றுவதனால தான் அதை விடிவெள்ளி அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம் இரவில் தோன்றும் கோள்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவ்வாய் வியாழன் சனி அதாவது கிழமைகளில் ஒன்று விட்டு அடுத்தடுத்த மூன்று கோள்கள் செவ்வாய் வியாழன் சனி இது நைட்டு வந்து கிழக்கிலோ மேற்கிலோ இல்லை தலைக்கு மேலேயோ நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியும் வாரத்தோட ஏழு நாட்கள்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோள்களோட பேர்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த அஞ்சு கோள்களோட பேரும் கிழமைகள்லேயே இருக்குது அடுத்து திங்கள் அப்படின்னா சந்திரன் ஞாயிறு அப்படின்னா சூரியன் ஸோ வாரத்தோட ஏழு நாட்களையும் நம்ம பேராக வந்து வச்சுருக்காங்க யுரேனஸ் நெப்டியும் தவித்து சூரிய குடும்பத்தை நம்ம மேலும் தொலைநோக்கி மூலமாக ஆராய்ஞ்சோம்னா யுரோனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்ற கோள்களை நம்ம பார்க்க முடியும் குறுங்கோள்கள் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் குள்ளக்கோள்கள் ட்வாப் பிளானட்ஸ் வால் நட்சத்திரம் கமட் எரி நட்சத்திரம் மீட்ராய்ட்ஸ் விண்மீன்கள் அண்டங்கள் வாயு திரள்கள் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும் இவ்வளவு பார்த்தாலும் சூரிய குடும்பத்தில் 
எட்டு கோளில் ஆக்சிஜன் இருக்கிறது நம்ம வாழ்கிற பூமியில் மட்டும்தான் இந்த எட்டு கோளை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க திடக்கோள்கள் மற்றும் வாயுக்கோள்கள் அதாவது புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் இந்த நான்கும் திடக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியும் இந்த நான்கும் வாயுக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெரஸ்டியல் பிளானட் அதாவது திடக்கோள்கள் வந்து சூரியனுக்கு அருகிலையும் சின்னதாகவும் பாறைகள் உலோகங்கள் நிறைந்ததாகவும் அடர்த்தி நிறைந்ததாகவும் ரொட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாகவும் ரிங்கெலாம் இல்லாமலும் மூன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு மூன் தான் இருக்குது அதே மாதிரி மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து கிடையாது இதுவே கேஸ் பிளானட் அதாவது வாய்க்கோள்களில் பார்த்திங்கன்னா இது தள்ளி இருக்குது சைஸில் பாருங்கள் வியாழன் தான் பெருசாக இருக்குது கேஸ் நிறையா இருக்குது லோ டென்சிட்டி இருக்குது அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குது ரொட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா வேகமாக சுற்றிடுது அதே மாதிரி ரிங்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் கூடிய அந்த சர்டன் சனிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிங்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய மூன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் கோள்களை ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த எட்டு கோள்களும் சூரியனை விட்டு விலகிறதுல நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது இதுக்கு பேர் தான் சுற்றுவட்ட பாதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோள்கள் வந்து பாதையை விட்டு விலகிறது இல்லை ஆனால் இந்த ப்ளூட்டூ விலகிறதுனால தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இதை பிளானட்டிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க இது பாதையிலேருந்து விலகுறது மட்டும் இல்லாமல் இது தோள்களால் ஆன ஒரு குள்ளக்கோளாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து குறுங்கோள்கள் அப்படின்ற லிஸ்ட்டில் மாற்றிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த ஒவ்வொன்றை பற்றி இண்டிவிஜுவலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்